পানি খাবে মা তোমার কিচ্ছু হবে না কিচ্ছু হবে না তোমার আমি আছি না আমি তোমার কিচ্ছু হতে দেব না তুমি তুমি আবার সব কিছু করতে পারবে ক্যাকটাসে পানি দিতে পারবে বারান্দায় বারান্দায় দাঁড়িয়ে থাকতে পারবে ছাদে হাঁটতে পারবে তোমার কিচ্ছু হবে না সব ঠিক হয়ে যাবে তুমি একদম সুস্থ হয়ে যাবে আমি তোমার মাথায় হাত বলে দিচ্ছি এখন তুমি একদম লক্ষ্মী মেয়ের মতো করে ঘুমাবে ওকে চোখটা বন্ধ করো ঘুমাও এই যে হাত চেপে দিচ্ছি বাবা হ্যাঁ মা তোকে একা রেখে লমকে নেবে না কিচ্ছু চিন্তা করিস না আমি সুস্থ হয়ে যাব আমি সুস্থ হয়ে যাব এরকম করে ভেবে না তো প্লিজ তুমি আর এভাবে কথা বলবে না ওকে হ্যাঁ বাকি অবস্থায় বাসায় রেখে কি করে অফিস করব কিভাবে কি করব টেকে করবে তাকে
বাসায় তেমন কেউ নেই তো তাই সবকিছু আমাকেই করতে হচ্ছে আপনি খামা খা এসে ঝামেলা কেন করতে গেলেন না না খামা খা না ইটস ফাইন আমি ইউজ টু বিলিভ আচ্ছা আপনি কি সাথে করে বায়োডাটা নিয়ে আসছেন জি জি দেখি मानसिंग কিন্তু আমার মা গত পাঁচ বছর প্যারালাইজড হয়েছিলেন মানে উনি যদি এখন নেই আচ্ছা ঠিক আছে আর বলতে হবে না চলবে তবে একটা শর্ত আছে কখনো কখনো হয়তো মার সাথে চব্বিশ ঘন্টা আপনাকে থাকতে হতে পারে বুঝতেই পারছেন স্ট্রোকের রোগী কখন কি হয়ে যায় সেটা তো বলা যায় না নিজের মার মতো আজকে থেকে কাজ শুরু করেন আপনি কোনো আপত্তি নেই ঠিক আছে মার কিছু ওষুধ আছে পুরো যে আপনি ওটা একদম মুখস্ত করে ফেলবেন আর খাওয়াটাও একটু টাইমে করতে হয় সো ওটাও একটু আপনাকে মাথায় রাখতে হবে আপনি এত জিজি করেন কেন বিজ্ঞাপন দিয়েছিলাম না মা তো খুব হ্যাপি জিজ্ঞেস করেছি মাকে বললো যে না খুব নাকি ভালো করে টেক কেয়ার করে না ঠিক আছে একদিন আসে না বাসায় আচ্ছা ঠিক আছে হ্যাঁ চলে এসেন জি মা খুব খুশি হবে জি সালাম ভালো ইম্প্রুভ করছেন কেমন লাগছে জি মানে বলতে চাচ্ছিলাম যে আমাদের বাড়ি কেমন লাগছে ভালো আচ্ছা আপনাকে একটা কথা জিজ্ঞেস করি মানে আপনার প্রবলেমটা কি বলুন তো মানে শামুকের খোলস ছেড়ে বেরি হতে চাচ্ছেন না সবসময় কাট কাট কথা প্রবলেম বসে আছো কেন 
去去的。अच्छा ये तो जिगिश को तो जाते हैं ना रिसीव में तो क्या ठीक था खूब भलो नहीं लोग क्या एक तो में में तो कि देख ली मुने होए वो जो ना हमार कोतु आपून में तो कि देख ले ना हमार खूब मायला जाक मैं तुम्हारे ठीक था कुछ देख क्या कुछ तो तुम्हारे पास चुन रहे थे। खूब। अब तो खूबी भाग। बाबा, शायद ही नौपिश करें ऐसी चीज। जा, जे फ्रेश हुए, खेद दे तारा तेरी शुए पोर। शौकल शौकल घूमा भी, अब शौकल शौकल उठ भी। ओपिश ऐसे तो, ताछरा शौकल शौकल घूमती के उठले, शरीर और मन दुटा ही भलो थकी। माँ, कल ना छुट्टी दिन, कल ऑफिस � कल चार टा दिन शुद्ध तुम्हाके शो में देवो। ओ अच्छा, आमी तो भूली गयी थी लम। पर आमर कसी तो बाबा शॉप दिन एक ही रखूँ। माँ आमर। अच्छा अच्छा अच्छा, सॉरी। दीजा, फ्रेश हुए ने। डैड्स। मृत्युरते
আমি তো মেলটা এখনো পাইনি সোহার সাহেব হ্যাঁ ঠিক আছে ওটা একটু পাঠিয়ে দিন হ্যাঁ ওকে ঠিক আছে হ্যাঁ না আপনি বলেছেন লাঞ্চ আওয়ারের পরে আপনি পাঠিয়ে দেবেন আচ্ছা হ্যাঁ এখন আসছেন একটু চেক করে আমাকে একটু জানান আর থ্যাংক ইউ মা ঠিকই বলেছিল মেয়েটার মধ্যে সত্যি কেমন যেন একটা মায়া আছে দেখতেই মনে হয় ভীষণ আপন মেয়েটা সত্যি লক্ষ্মী আজ মনটা অফিসে দেখছে না বাসে চলে যায় তার থেকে বড় মাকে সময় দিই আমি কি শুধু মার জন্যই যাচ্ছি শ্রাবণ নিজের সাথে নিজে মিথ্যা মানুষ শিখে গেছে ভালো লাগছিল না তাই চলে এলাম তোমার আমার সাথে একটু মার্কেটে যেতে হবে এখন তো তাছাড়া মার জিনিসগুলো আমি ঠিক বুঝব না সেজন্যই জি ঠিক আছে থ্যাংক ইউ আমি
রং আধারের ছবি কিভাবে আঁকি সবই বাকি রং আধারের ছবি কিভাবে আঁকি সবই বাকি আরেকটা আছে এটা ঘরে পড়ার তুই ওকে চুরি কিনে দিয়েছিস চুরি আমি কিনেছি মানে বাবা আমার একটা বই এনে দিলাম মেয়েটা কিন্তু খুব লক্ষ্মী খুব মায়াবী দে না বাবা এত সুন্দর একটা মেয়ে আধারের ছবি কিভাবে আঁকি সবই বাকি থাকে শুধু অব ছায়া থাকে শুধু অব ছায়া কি হয়েছে মা আমি আমি শুধু বৃষ্টিকে পছন্দ করি পছন্দ করি মানে আমি তোকে মিথ্যে বলবো না আমি আসলে ওকে ভালোবেসে ফেলেছি ওকে আমি আমার জীবনের সাথে চড়াতে চাই যদি তুমি অনুমতি দাও তোমার যদি তোমার যদি ওকে ভালো না লাগে তাহলে তাহলে বাদ একদমই বাদ আমার মার পছন্দ না হলে সে পৃথিবীর যে মেয়ে হোক না কেন বাদ বৃষ্টিকে আমিও পছন্দ করি খুব লক্ষ্মী নেই আমার কোনো আপত্তি নেই কিন্তু বাবা সমাজ বলে তো একটা কথা আছে সমাজকে তো আমরা উপেক্ষা করতে পারি না তুই বৃষ্টি সম্বন্ধে সব কিছু ভালোভাবে জেনে শুনে তবে সিদ্ধান্ত নে একটা প্রবাদ আছে ভাবিয়া করিও কাজ ভাবিও
যেদিন প্রথম বৃষ্টিকে দেখি আমি বিস্মিত হয়ে যাই কেন যেন তার চোখের দিকে তাকে চোখ ফেরাতে পারেনি কেন পারেনি বলতে পারো এগি ছিল শুধু আমার বেহায়াপনা নাকি অন্য কিছু তোমাকে দেখে আমার একটু অপরিচিত মনে হয়নি মনে হয়েছে অতি পরিচিত আপনজন আপনেরও আপন কাছে আটকে থাকা পাখিটি যেমন ছটফট করে তেমন আমার বুকের মধ্যে আটকে থাকা হৃদ পাখিটিও ছটফট করে ওঠে একে আমি কি বলবো নিছক দুর্বলতা নাকি অন্য কিছু আমি কি দেখলাম কি বলো মা শুধু আমার সাথে যদি কিছু হতো তুমি বুঝতে না মানুষের জন্য চিন্তা করে এতটুকু বুদ্ধি কি তোমার মাথায় আছে কোথায় ছেলে তুমি হম এই কটা দিন তুমি কোথায় ছিলে আমার মাটা অসুস্থ তুমি নিজে কত কষ্ট করে তাকে সুস্থ করে তুলে তারপর তুমি আবার সেই মাটাকে অসুস্থ করে ফেললে তোমার জন্য চিন্তা করতে করতে কথা বলছো না কেন কোথায় ছিলে কদিন কোথাও গেছো ফাইন সেটা জানার রাইট হতো আমাদের নেই কিন্তু তোমার তো দায়িত্ব ছিল যে কল করে একটু জানানো সে আকুটুকু কি নেই তুই 
তুই এই কয়দিন কোথায় ছিলি আমি আপনাদের কাছে একটা মিথ্যা কথা বলেছি বাদুল আমার ফ্রেন্ড না আমি ওদের বাসায় আশ্রিত ছিলাম আমি আমার বাবা মায়ের একমাত্র সন্তান আমি আমার বাবা আর মা আমাদের ছোট্ট ফ্যামিলি কিন্তু আমরা ভালো ছিলাম সচ্ছল ছিলাম হঠাৎ করেই বাবা মারা যায় যখন আমি আমি অনেক ছোট ক্লাস ফাইভে পড়ি বাবা মারা যাওয়ার পরে মা আসলে আমাকে নিয়ে নতুন করে তার জীবন গোছাতে শুরু করেন আমরা বাবার বাড়িতেই ছিলাম সব ঠিকঠাকই ছিল কিন্তু হঠাৎ করে আমার চাচারা আমার বাবার সব সম্পত্তি দখল করে নেয় আমার মাকে আসলে চলে যেতে বলে আমাকে নিয়ে আমার মা কোথায় যাবে কি করবে হঠাৎ করে সব কিছু এলোমেলো হয়ে যায় আমার মাও স্ট্রোক করে স্ট্রোক করার পর বাদলের বাবা মানে আমার মা দুঃসম্পর্কের ভাই হন উনি আমি মামা বলে ডাকতাম উনি বাড়ি গিয়ে মাকে ঢাকায় নিয়ে আসেন ওনার বাড়িতেই আমাকেও থাকতে দেন মার চিকিৎসার খরচ উনি চালান কিন্তু মা সুস্থ হয়নি মা আমাকেও একা করে দিয়ে চলে গেল তারপরও আমি মামার কাছে ছিলাম মামার ইচ্ছে ছিল বাদলের সঙ্গে আমাকে বিয়ে দিয়ে ওনাদের বাড়িতে রেখে দেবেন আমার কিছু বলার ছিল না কারণ যে মানুষটা আমাকে আমার মাকে এতটা হেল্প করেছে আমি আমি তাকে কষ্ট দিতে চাইনি আমার মতামতের যদিও কোনো দাম ছিল না কিন্তু আমি আসলে বাদলকে পছন্দ করতাম না কারণ সে নেশা করত চলাফেরা ভালো ছিল না সে ভালো না আমার তাকে পছন্দ না কিন্তু আমার কিছু করার নেই কারণ আমার মতামতের কোনো দাম নেই আমি আসলে নিজে কিছু একটা করতে চাইছিলাম তখনই ওই বিজ্ঞাপনটা আমার চোখে পড়ে আমি এখানে আসি এই চাকরিটার জন্য সবই বুঝলাম কিন্তু তুই এতদিন কোথায় ছিলি তুই কি একবারও ভাবলি না আমাদের তোর জন্য দুশ্চিন্তা হবে একটা ফোন তো করতে পারতি বাদল গেটে এসে চিল্লাচিল্লি করেছে আমি আমি আপনাকে বলেছি না ফেরি অলা এসেছে তারপর আমি আবার বলেছি আপনাকে আমার এক বন্ধু এসেছে আমি ওগুলো মিথ্যা কথা বলেছিলাম কারণ আমি চাইনি সেইখানে আসুক সিন ক্রিয়েট করুক আপনারা তাকে নিয়ে বিরক্ত হন আমি চাইনি বাদল আসলে আমাকে মামার অসুস্থতার কথা বলে এখান থেকে নিয়ে যেতে এসেছিল আমারও খারাপ লাগছিল যে মানুষটার কাছে আমি আশ্রিত ছিলাম আমাদের আমাদের দেখভাল করেছে উনি অসুস্থ আমি ওনাকে দেখতে যেতে চেয়েছিলাম কিন্তু আমি জানতাম না বাদল আসলে মিথ্যা কথা বলে আমাকে ওখানে নিয়ে গিয়েছিল আমাকে সাত দিন বাদল আটকে রেখেছিল আমি ফোন করতে পারিনি কারণ ফোনটাও নিয়ে নিয়েছিল ও আমাকে জোর করে বিয়ে করতে দিচ্ছিল জোর করে করতে গিয়ে বের হয়ে এসেছি
তুমি ওই ছেলের নাম্বার আর ঠিকানাটা আমাকে দেওয়া আমি থানায় ফোন করব প্লিজ এগুলো করার দরকার নেই আমার মা নেই আজকে কিন্তু আমার মা যখন ছিল তখন বাদুলের বাবা মানে মামাই আমাদেরকে সবচেয়ে বেশি সাপোর্ট দিয়েছিলেন আমি চাই না খামা খা বাদুলকে জেলে নিয়ে যাক এসব ভাঙ্গামার কারণে মামার মনে কষ্ট দিতে কাঁদিস না কাঁদিস না মা ভাগ্যে যা আছে তাই হবে ভাগ্যের লেখাকে কি কেউ খণ্ডাতে পেরেছে নিজেকে শক্ত কর নতুন করে জীবন শুরু করার জন্য সাহস অর্জন কর পৃথিবী তো পরিবর্তনশীল তাহলে তুই নয় কেন আমার ছেলে তোকে সুখেই লাগবে প্লিজ তুই রাজি হয়ে যাও কান্নাকাটি বন্ধ কর আমার ছেলে তোর চোখের পানি একদম নিতে পারছে না ও কিন্তু এক্ষুনি কেঁদে ফেলবে শুধু অবছায়া 